jamur menjadi penyakit yang paling rawan dalam berbudaya tanaman orang. Tahun ini paling banyak yang menjadi kendala petani orang itu yakni masalah jamur. Untuk itu bagaimana kita harus mensiasati untuk mengatasi penyakit jamur pada tanaman kita yang akan kita tanam pada musim depan. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali kendala yang harus dihadapi untuk petani orang e, dalam berbudidaya Dalam menanam supaya mendapatkan hasil yang maksimal nah, Belum lagi tuntutan untuk perusahaan-perusahaan Itu e, ternyata untuk orang yang dari Indonesia ini untuk kadar glukomananya rendah Walaupun sebenarnya kualitas orang dari Indonesia ini amat bagus ya dalam satu kilo untuk orang yang ada di Indonesia ini cuman uh, yang saya dapat informasi itu mendapatkan 40 gram kadar konjak glukomanan kadar glukomananya itu sementara tanaman yang uh, dari luar sana itu bisa mencapai 100 gram nah ini menjadi kendala yang harus kita maksimalkan bagaimana dengan uh, berbudaya orang ini terutama yang kita bahas saat ini ialah mengatasi penyakit jamur ya, penyakit jamur ini hampir dirilai rasakan oleh petani-petani uh, orang yang ada di Indonesia baik di Jawa maupun di luar Jawa rata-rata nah, untuk penyakit jamur itu uh, hampir untuk tahun ini itu muncul pada bulan-bulan ketiga bulan ketiga, bulan keempat sampai saat ini pun masih jamur bahkan e, seringkali menjadi pusing karena harusnya taman sudah mulai turman tapi ujung batangnya itu ternyata jamur sehingga akan masuk ke dalam umbi sehingga umbinya menjadi rusak dan kemungkinan juga malah busuk semua hilang karena jamur pada konten sebelumnya, ya, sebelumnya saya sudah mengunggah untuk kunci sukses dalam menanam orang. Nah, itu pentingnya untuk mensterilkan tanah ya, dalam kita mengolah, dalam cara kita mengolah tanah supaya nanti e, dari awal, dari awal pengolahan itu sudah kita maksimalkan untuk untuk pupuknya, untuk makanannya, untuk tempatnya supaya bersih dari jamur bagaimana nah ini ini ialah siasat utama untuk mengatasi dari penyakit jamur kalau sudah dari awalnya sudah kita uh, sterilkan ya, secara otomatis dari pengolahan pupuk kandang yang harus kita masukkan sebagai pupuk dasar itu memang sudah benar-benar difermentasi sehingga matang Ya, kalau biasanya fermentasi itu memakan waktu satu bulan ya secara otomatis baiknya itu mungkin uh, lebih dari satu bulan ya, seperti satu bulan atau mungkin pengolahan lahan mungkin bulan 8 ya, paling tidak bulan 7 kita sudah di uh, fermentasi bulan 7 sudah fermentasi bulan 8 kita pengolahan lahan sehingga pupuk yang di tanah itu sudah sudah bersih dari biang-biang uh, jamur nah, perlu adanya antisipasi pada waktu pengolahan lahan itu ya secara otomatis butuh yang namanya uh, membasmi jamur tapi juga jamur itu dibutuhkan uh, untuk jamur-jamur yang baik ya jamur-jamur yang mungkin saya katakan kemarin termasuk unsur jamur trichoderma itu jamur-jamur baik Ya, yang akan kita basmi ialah jamur-jamur patogen, jamur-jamur yang menyerang tanaman dan merusak tanaman. Nah, eh, kebetulan saya eh, menemukan sebuah eh, jamur ya, yang ini dijual dari sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini untuk jamur yang isinya ialah eh, jamur trichoderma atau di sini bisa dikatakan ada tulisannya pengendali pupuk hayati nah, pengendali hayati uh, patogen tanah karena jamur ini 
bersifat untuk menanggal sebagai perisi ini perisi bukan membasmi jamur patogen ya ini jamur yang harus dimasukkan ke lahan supaya menjadi perisi bagi tanaman ya, jamur-jamur ini yang dibutuhkan tanaman ini uh, untuk kandungan yang ada di sini ialah uh, jamur-jamur trichoderma dan isinya mungkin di sini ada uh, petunjuk pemakaian uh, itu rata-rata 5 sampai 10 kg per hektar. Ya, ini waktu penggunaannya pada waktu 1 sampai 4 hari sebelum tanam atau paling lama 7 hari setelah tanam. Ya, ini pada waktu kita uh, gampangnya itu berarti 4 hari sebelum tanam sampai 7 hari sesudah tanam itu kita pakai. Boleh kita pakai berarti di sini pada waktu kita menanam dan kebetulan isinya ini yang saya baca juga selain untuk uh, pupuk untuk uh, unsur pupuk makro dan mikro nah ini juga mengandung zat perangsang tumbuh ya ini tumbuh uh, untuk gibberellin untuk auksin atau untuk uh, stoksinin yang kemarin saya bikin konten pembuatan CPT secara manual di sini ternyata juga sudah dimasukkan nah, ini, ini uh, berarti untuk penggunaan rata-rata tadi 5 sampai 10 kilo per hektar ini digunakan pada waktu tanam dan di dalam catatan di sini untuk tanaman memakai musa cukup menggunakan 1 sampai 2 kali nah ini berarti kita tanam pada waktu musim kita tanam dan pada waktu bulan ketiga bulan ketiga itu pada waktu biasanya untuk taman kurang itu mulai terserang jamur nah kalau perisinya ini sudah kita bikin dan untuk lahan yang dulunya kita olah sudah dinetralisir ya. untuk pupuknya biasanya pupuk itu dari pupuk kandang itu memang banyak sekali e, nanti kalau tidak difermentasi itu menimbulkan jamur padahal pupuk kandang sendiri itu unsur yang sangat dibutuhkan dari tanaman makanya perlu di fermentasi e, dulu semakin lama fermentasi tak kira semakin bagus nah, makanya paling enggak minimal satu bulan fermentasi satu bulan nanti sudah masuk ke delahan baru bulan selanjutnya nanti baru kita tanam kalau bisa nanti di e, tambahin saja untuk jamur-jamur terikut di rumah Nah, ini pada waktu lahannya sudah mulai basah pada waktu kita tanam ya nah ini untuk perisai untuk perisai dan e, berguna juga karena di sini ada kandungan kandungan zat perangsang tadi ya ini unsur e, tumbuh giberlin auksin dan sitokinin nah ini e, sitokinin nah ini sangat bermanfaat sekali buat tanaman tanaman kita Insya Allah untuk antisipasi jamur apabila kerat dari awal sudah kita maksimalkan lahan sudah disterilisasi secara otomatis nanti dikasih mulsa juga karena ada pengalaman kemarin begitu kita menggunakan mulsa untuk jamurnya itu pun juga berkurang karena jamur itu kelihatannya menurut pengalam, pengamatan yang kita alami itu akan tumbuh pada curah hujan tinggi sehingga Uh, zat asamnya tinggi muncullah jamur-jamur itu tapi kalau dengan mulsa ya kita masuk ke secara otomatis begitu kita kena hujan tidak langsung kena tanah ya paling yang di lubang tanaman itu kan mempersempit sehingga air akan mengalir ke selokan-selokan uh, yang ada di sampingnya nah, air hujan sendiri tidak akan masuk secara maksimal ke lahan sehingga uh, keasaman tanah lebih terjaga di situ ternyata dengan mulsa itu untuk jamur patogen yang berkembang dia rata-rata akan berkurang banyak ya, berkurang banyak sehingga tanaman yang menggunakan mulsa cenderung lebih aman uh, dari jamur juga daripada kita menggunakan uh, tidak menggunakan mulsa selain biaya perawatan nanti untuk penyanyian rumput yang uh, minim ya dekat musa itu uh, tanahnya juga akan lebih gembur tanahnya lebih gembur dan uh, jarang sekali terinjak nah, nanti 
begitu akan injak kan memang harus di hutan-hutan tanah yang kita mosa lebih gembur untuk jamur pun juga uh, lebih minim kembali lagi untuk jamur-jamur nah, kita pengatas ini uh, ya demikian uh, ini ini antisipasi yang mungkin bisa dilakukan oleh para petani ya para petani nanti untuk menggunakan jamur jamur-jamur yang uh, sifatnya jamur yang membantu tanaman bukan jamur-jamur patogen kalau jamur patogen ya nanti antisipasi dari awal pengolahan bahan nanti nanti dimaksimalkan dari awal uh, fermentasi kuku dasar terus angkal mungkin perlu ditambahkan untuk fungisida nah, secara alami boleh juga biasanya kalau fungisida alami itu dengan abu abu bakar ya abu abu cuci abu biasa nah, itu bukan sekam padi tapi abu nanti bisa ditambahkan abu sebagai antibiotiknya untuk anti jamur ya nah, setelah digulut secara maksimal terus anti tambah sama uh, musa nah, ini untuk antisipasi jamur yang kedua untuk antisipasi jamur yang ketiga ya, nanti ditambahin saja untuk uh, jamur-jamur yang sifatnya trichoderma di sini ini bagus ya bagus untuk tanaman biasanya petani-petani cabai rata-rata menggunakan unsur ini nah, untuk jamur-jamur trichoderma sendiri ini harus tahu penggunaan karena apa jamur-jamur uh, trichoderma layak ini itu tidak boleh nah, dita ditambahkan atau mungkin dicampur atau dioplos ya, bagi petani-petani yang suka ngoplos ya. ini biarkan ini karena ini unsur organik nah, tanaman kurang sendiri uh, sebenarnya kalau uh, kita yang melakukan itu memang kita menggunakan pupuk dasar dari kompos uh, hewan atau kotoran hewan Nah, kita fermentasi sehingga menjadi kompos. Nah, pertanyaan kemarin itu ada bedanya kompos sama uh, pupuk kandang itu apa? Nah, pupuk kandang yang kita fermentasi itu mah kan sidatnya menjadi kompos. Pertama <tuh> kita sudah menggunakan uh, unsur organik ya. Yang kedua nih ya kita coba maksimalkan semuanya pada organik. Karena apa? Yang kita tanam, uh, yang kita tanam itu untuk tanaman kurang sendiri sebenarnya tanpa unsur kimia pun hasilnya bisa maksimal ya, dengan adanya pengolahan lahan yang maksimal pemberian pupuk dasar yang maksimal terusan untuk pupuk pupuknya yang yang kayak gini ya, untuk ini karena juga kandungannya tidak cuma untuk jamur jamur tadi jamur uh, jah baik tapi juga ternyata ada Kiberlin, Auxin, dan Sitoxin <tuh> ini akan membantu tanaman kita dalam memaksimalkan hasil nanti. Ya. Yang kedua nih, hal kayak gini, pupuk-pupuk ini jangan sampai dicampur dengan pupuk-pupuk ini ya. Karena nanti untuk bakterinya yang di sini rata-rata kalau kita campurkan dalam waktu 2 jam itu sudah mulai melemah jamur yang ini. Ya. Yang kedua nih, apakah bisa dicampur dengan pupuk organik cair sama-sama organik? Nah, ternyata menurut informasi yang kita dapatkan, ini pun juga tidak bisa dicampur dengan pupuk organik cair. Biasanya jamur yang di sini nanti akan lemah. Sehingga pupuk organik cair bisa kita aplikasikan pada daun. Ya, kalau di tanah, karena di tanah sudah kita cukupi, ya. kita cukupi dari kompos yang kita masukkan, sudah kita masukkan jamur yang baik. Nah, pemupukan selanjutnya dengan pupuk organik cair, ya, itu kita bikin sendiri dengan fermentasi biasanya urin kelinci, ditambah bahan-bahan alami, ada ketepok pisang, ada rebung, ada unsur-unsur dari CPT pun juga bisa dimasukkan ya gitu. ada yang namanya kecambah, ada yang namanya bawang merah ada yang rebung dan sebagainya di mix jadi satu untuk bikin POC itu bisa kita aplikasikan pada daun ya, pada daun nah 
Untuk aplikasi yang di tanah, tanah-tanah kita sudah kita maksimalkan dengan uh, kompos, cukup ditambahin jamur trichoderma ini pada usia satu bulan dan usia tiga bulan. Ya, tiga bulan itu pada waktu mengatasi jamur biasanya jamur munculnya pada tiga bulan. Lalu aturan di sini kan. Uh, diaplikasikan dalam waktu 30 hari sekali rata-rata atau mungkin ada yang tanaman keras itu 60 hari sekali ini. tapi kalau mungkin kita tanaman yang di Musa ini ada catatannya juga cukup 1-2 kali aplikasi berarti nek uh, tanaman di sini ada sapi, tomat, uh, kol, sawi, bawang merah rata-rata mereka usia 3 bulan berarti 2 kali dalam 1 bulan uh, 3 bulan atau 2 kali tapi alangkah baiknya kalau kita setiap bulan ya setiap bulan untuk menjaga supaya tanaman kita kita tidak kena jamur berarti satu bulan sekali nanti diaplikasikan ke tanah ya di musa nanti ada lubangnya yang dimasukkan disiramkan di situ aja untuk menimbulkan jamur-jamur yang baik untuk aplikasi pupuk organik cair tidak perlu di tanah karena nanti akan membunuh membunuh jamur-jamur yang baik dicukupi dengan pupuk pupuk dasar kompos makanya aplikasi POC cukup nanti di uh, daun nah itu untuk menjaga uh, tanaman porang kita dari jamur mungkin yang saya berikan itu semoga bermanfaat terima kasih bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh